ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡು ಫಿಶ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಜಿಲೇಬಿ ಮೀನು ಇದು ನೀವು ಯಾವುದು ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಫಿಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಜಿಲೇಬಿ ಮೀನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟಿದೆ ಎರಡು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ಕ ಪುದೀನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ನೂರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ತುಂಬ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸೋರು ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಫ್ಲೋವಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಈ ಥರ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನನಗಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಮಸಾಲೆನ ಫಿಶ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀರೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ನ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮೀನಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಮೀನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಇದೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೀನೂ ಇದೇ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈ ಮೀನಿಗೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ಮೀನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೀನಿಗೆ
ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಸಿಡಿಯೋ ನೆಸ್ ಸಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಒನ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಶ್ಗೂ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ಮೀನಿಗೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಉಳಿದಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಮನ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಹಾಕಬೇಡಿ ತುಂಬ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ತುಂಬಾ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆನ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೀವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾನು ಆ ಎರಡು ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಚಟ್ನಿನ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಶ್ಗೆ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಶ್ಶು ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಂಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನೀವೇನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರ